मौल এই 118টা মৌলকে আসলে কতগুলো ব্লকে ভাগ করা যায় এবং সে ব্লক হচ্ছে চারটা ব্লক সো চারটা ব্লক কি কি এটা আশা করি আমরা সবাই জানি সে চারটা ব্লকের মধ্যে একটা ব্লক হচ্ছে এস ব্লক একটা হচ্ছে টি ব্লক একটা হচ্ছে ডি ব্লক এবং একটা হচ্ছে এফ ব্লক এই ব্লকগুলো নামকরণ কোথা থেকে আসে যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের মানে গ্রাউন্ড স্টেট ইলেকট্রন বিন্যাস বা ভূমি অবস্থার ইলেকট্রন বিন্যাসের শেষ ইলেকট্রন যদি এস অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে আমরা সেই মৌলটাকে বলবো হচ্ছে এস ব্লকের আন্ডারে যদি শেষ ইলেকট্রনটা হচ্ছে পি অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে আমরা সেই মৌলটাকে বলবো হচ্ছে পি ব্লকের আন্ডারে যদি শেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে সেটা ডি ব্লক এবং যদি শেষ ইলেকট্রন এফ অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে সেটা এফ ব্লক যদি আমরা পর্যায় সারণীর দিকে তাকাই তাহলে আমরা ব্লকগুলো একটু স্পষ্টভাবে দেখতে পারবো খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায় সারণী এই পর্যায় সারণীতে এই হাইড্রোজেন এবং এখানে এই যে লিথিয়াম বেরিলিয়াম এই যে পুরো জায়গাটুকু আছে এই পুরো জায়গাটুকু হচ্ছে আমাদের এস ব্লক মৌল তার মানে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসের লাস্ট ইলেকট্রনটা হচ্ছে এস অরবিটারে প্রবেশ করছে যদি আমি তার পরের পার্টে আসি পি ব্লক মৌল পি ব্লক মৌল হচ্ছে এই অংশটুকু পুরাটা মানে হিলিয়ামও তো এস ব্লকের মধ্যেই পড়ে সো হিলিয়াম বাদ যদি আমি পি ব্লক বলতে চাই তাহলে এই পাশের এই ডান পাশের পুরো অংশটা এই অংশটা পুরোটা হচ্ছে আমাদের পি ব্লকের আন্ডারে পড়ে ডি ব্লক কোনটা ডি ব্লক হচ্ছে দুটো পাহাড় যদি আমি চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায়ের দুটো পাহাড় এই দুটো পাহাড়ের মাঝখানে যে উপত্যকার অংশটুকু আছে যেটা এরকম সবুজ দাগাঙ্কিত এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের ডি ব্লকের মধ্যে পড়ে যেটা নিয়ে আমরা আসলে ইন্টারেস্টেড এটা হচ্ছে আমাদের ডি ব্লক এবং এফ ব্লক হচ্ছে একটা জায়গার মধ্যে পড়ে সেই জায়গাটা হচ্ছে এইটা এই এফ ব্লক মোলগুলোর অবস্থান আসলে এই জায়গা এবং এই জায়গা আশা করি আমরা কালার দেখে বুঝতে পারতেছি খেয়াল করো এখানে লুথেনিয়ামের পরে হচ্ছে ল্যান্থানাম থেকে শুরু করে পুরো সবগুলো এফ ব্লকের প্রথম সারির এফ ব্লক এবং এইখানে অ্যাক্টেনিয়াম থেকে হচ্ছে দ্বিতীয় সারির এফ ব্লক সো এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ব্লক পরিচিতি আমরা যেটা করব আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে ডি ব্লক মৌল নিয়ে পড়াশোনা করা সো আমরা ডি ব্লক মৌলসমূহকে একটু ক্লাসিফাই করি খেয়াল করো যে এখানে যে ডি ব্লক মৌলগুলো আছে তার আসলে চারটা পর্যায়ে জুড়ে আছে রাইট এক দুই তিন এবং চার সো এই চারটা পর্যায়কে আমরা চারটা নাম দিই আমরা এটাকে বলি হচ্ছে প্রথম সারির ডি ব্লক মৌলসমূহ এটাকে আমরা বলি দ্বিতীয় সারির ডি ব্লক মৌলসমূহ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে তৃতীয় সারির ডি ব্লক মৌল এটাকে আমরা বলি হচ্ছে চতুর্থ সারির ডি ব্লক মৌল আমাদের আলাপ আলোচনা সবসময় থাকবে হচ্ছে প্রথম সারির ডি ব্লক মৌলের মধ্যে কিন্তু যখন আমরা সাধারণ ধর্মাবলী বর্ণনা করব তখন আমরা মোটামুটি সবগুলো ব্লকেরই একটু আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব খুবই সাধারণভাবে তো চলো আমরা হচ্ছে ডি ব্লক মৌল সম্পর্কে একটু আইডিয়া নেব